zum Thema Reaktion auf Covid-19, wie Sie Ihre ÖPNV Ressourcen in Krisenzeiten optimal einsetzen können. Mein Name ist Jan Lütke, ich leite strategische Partnerschaften bei ViaVan. Und wir werden als Unternehmen nutzt, innovative Technologie und Ansätze, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, sowohl hier in Deutschland als auch in anderen Ländern weltweit. Und wo immer Sie sich gerade in unser Webinar eingewählt haben, ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mehr zu dem Thema zu erfahren, wie Verkehrsbetriebe zur Bewältigung der Covid-19-Krise beitragen und unterstützen können. In diesem Webinar wollen wir auf folgende Punkte eingehen. Zum einen, wie die Covid-19-Krise den Mobilitätsbedarf in Städten und Gemeinden verändert, die Herausforderungen, die sich dadurch für den öffentlichen Nahverkehr ergeben, wie Verkehrsbetriebe und Mobilitätsdienstleister Städten und Kommunen während der Krise mit Mobilitätsangeboten äh, Unterstützung geben können, indem sie zum einen das Verkehrsnetzwerk vorübergehend umgestalten, sodass der veränderte Mobilitätsbedarf während der Krise besser bedient werden kann indem sie Mobilität zum Arbeitsplatz für systemrelevantes Personal, zum Beispiel Personal aus dem Gesundheitswesen, Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen, aber auch Supermärkten, Apotheken und anderen notwendigen Geschäften sicherstellen. Äh, auch die Lieferung notwendiger Produkte, zum Beispiel Nahrungsmittel und Medizin durchführen, um Menschen auch, dann, äh, auch zu Hause versorgen zu können. Wir stellen hier ein paar Freibeispiele vor, um zu zeigen, wie einige unserer Partner diese Herausforderung derzeit lösen. Wie Sie alle sehr gut wissen, befinden wir uns in einer tatsächlich sehr außergewöhnlichen Krisensituation. Covid-19 verbreitet sich weltweit und ist mittlerweile auch auf jedem Kontinent aufgetreten. Die Situation ändert sich in rasantem Tempo. Die, die Reaktion, äh, wie mit dieser Krise umgegangen wird, äh, oder die Reaktionen sind in verschiedenen Geografien sehr unterschiedlich. Jedoch wurden fast überall äh, Regelungen umgesetzt, die darauf abzielen, äh, dass Menschen Abstand voneinander halten und physische Kontakte verringern. Das ist für uns alle wichtig, da Covid-19 jeden treffen kann, aber es ist besonders wichtig, um Menschen im hohen Alter und, und andere Hochrisikogruppen zu schützen. Das bedeutet auch, dass Restaurants, Bars, Geschäfte und nicht systemrelevante Unternehmen zurzeit geschlossen sind oder nur unter starken Einschränkungen arbeiten. Und es bedeutet, dass Arbeitnehmer wann immer möglich von zu Hause aus arbeiten und damit natürlich weniger pendeln. Auch in normalen Zeiten äh, spielen Verkehrsbetriebe eine wichtige Rolle bei Mobilität, äh, spielen eine wichtige Rolle darin, Mobilität von Menschen zu sichern, ob es um Arbeitsplatz ist oder um notwendige Besorgung zu machen oder wichtige Termine wahrzunehmen. Und in der aktuellen Krise ist diese Aufgabe eine noch größere Herausforderung als sonst, äh, da Verkehrsbetriebe ihre Fahrpläne an die sich sehr schnell ändernde Situationen anpassen müssen. Die erfreuliche Nachricht ist, dass Menschen auf der Welt tatsächlich zu Hause bleiben, um die Ausweitung von Covid-19 zu verlangsamen. Das bedeutet auch, dass die Fahrgastzahlen im ÖPNV tatsächlich stark nachlassen. Und hinzu kommt, dass Fahrer und andere Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe teils vermehrt zu Hause bleiben, da sie entweder selbst krank oder in Quarantäne sind. Und es stellt sich die Frage, wie Verkehrsbetriebe hier am besten reagieren können. Einige versuchen, den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten, haben dann aber vermehrt mit Fahrermangel und teilweise fehlenden Ressourcen zu kämpfen. Andere beschränken ihr Angebot und müssen dann dabei entscheiden, welche Linien weiter bedient werden und in welcher Taktung. Ähm, wenn das Angebot sehr weit heruntergefahren wird, werden teils Kapazitäten und Fahrzeuge wieder frei, die dann andersweitig eingesetzt werden könnten. Gleichzeitig müssen aber Arbeitnehmer, die unser System am Laufen halten, weiterhin zur Arbeit kommen. Das betrifft äh, auch die Ärzte und Krankenschwestern, aber eben auch andere Angestellte, äh, sowohl des Gesundheitswesens als auch des Energiesektors, der Behörden, Lebensmittelgeschäften, Apotheken etc. Ähm, und es sind am Ende genau die Menschen, die dafür sorgen, dass wir weiterhin Zugriff auf alle wichtigen Produkte und Dienstleistungen haben äh, und auch Zugang zu Nahrungsmitteln und Medizin. Das benötigt jeder von uns. Jeder von uns muss Nahrungsmittel kaufen. Aber es ist genau für die jetzt am meist gefährdetsten Gruppen der Bevölkerung oft am schwierigsten, was zu tun. Ältere Menschen sind teilweise von Gemeindezentren für Senioren abhängig. Andere brauchen äh, Tafeln, um Nahrungsmittel zu erhalten. Äh, in einigen Ländern gibt es Schüler, die darauf angewiesen sind, in der Schule ein warmes Essen zu erhalten. Und während äh, diese Mahlzeiten jetzt weiterhin noch zur Verfügung gestellt werden, müssen Eltern oft jetzt äh, Mittel und Wege finden, diese abzuholen oder geliefert zu bekommen. In dieser doch außergewöhnlichen Situation können Verkehrsbetriebe mit neuen Lösungen unterstützen, zum Beispiel indem sie 
die Fahrzeuge und Fahrer, die jetzt durch eine Reduzierung der Bus- und Bahnlinien bzw. deren Takten frei werden, für Angebote einsetzen, die systemrelevanten Berufsgruppen erlaubt, äh, ist weit, den erlaubt, weiterhin mobil zu bleiben oder wo notwendig sogar Waren zu befördern und auszuliefern. Auch wenn die Herausforderungen vor Ort sehr unterschiedlich ausfallen können, ist es wichtig, dass ÖPNV-Betreiber nun sehr schnell reagieren. Die Situation ändert sich nun mal sehr schnell ähm, und wie wir auf die Krise reagieren und wie schnell wir auf die Krise reagieren, wird einen großen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich unsere Reaktionen sind. Im Folgenden, Folgenden möchte ich einige Fallstudien vorstellen. Es sind Beispiele von Verkehrsunternehmen und Partnern, die sich an wir und wir rennen gewendet haben, um sehr kurzfristig auf die mit der Covid-19-Krise verbundenen Transportprobleme reagieren zu können. Einige Betreiber entscheiden sich ja dafür, ihren Betrieb sehr schnell, zumindest vorübergehend anzupassen, um den veränderten Mobilitätsbedürfnissen während der Epidemie gerecht zu werden. Dies kann sowohl die Anpassung des Liniennetzes sein, äh, als auch die Einführung äh, von On-Demand-Mobilitätsdiensten oder sogar Lieferdiensten. Äh, viele Betreiber denken darüber nach, wie sich die Krise auf ihre Fahrgastzahlen auswirkt und wie sie ihr Angebot anpassen können. Einige haben auch Pläne, um auf allgemeine Notfälle zu reagieren. Diese reichen jedoch äh, oft nicht aus, um die sehr spezifischen Stressfaktoren, die mit der Reaktion auf Covid-19 verbunden sind, sprich den Rückgang der allgemeinen Fahrgastzahlen, aber eine gleichzeitig dann doch anhaltende Nachfrage in bestimmten Gebieten und zu bestimmten Zeiten zu bewältigen. Ein Beispiel für einen angepassten Service ist der von der BVG und wir werden betriebene Bergkönig Service in Berlin, in dem das Geschäftsgebiet nun kurzfristig erweitert wurde, um so über zehn weitere Krankenhäuser mit abzudecken. Der bestehende On-Demand-Service wurde in einen Mobilitätsdienst für kritisches Personal aus dem Gesundheitswesen umgewandelt und die Anmeldung für den Service ist nun auch auf genau diese Personengruppe beschränkt. Die maximale Anzahl der Fahrgäste pro Fahrzeug wurde technisch begrenzt, um so die öffentlich vorgeschriebene Abstandswahrung sicherzustellen und diese Änderungen wurden sehr, sehr kurzfristig umgesetzt, in diesem Fall innerhalb von nur einer Woche. Ein weiteres Beispiel ist die Central Ohio Transit Authority mit Sitz in Columbus. Derzeit arbeiten sie mit VIA an einer Analyse, um herauszufinden, wo in ihrem Netzwerk ähm, Ressourcen freigemacht werden können oder mit neuen Technologien ähm, äh, Anpassungen vorgenommen werden können, die dann systemrelevante Berufsgruppen als auch die allgemeine Öffentlichkeit während der EPDB besser unterstützen. Zusammen mit VIA bewertet Kutta also daher die aktuellen Fahrgastzahlen, um dann Routen zu identifizieren, die vorübergehend entweder ausgesetzt oder geändert werden sollten, ähm, herauszufinden, wo die Möglichkeit besteht, fixe Linien auch in flexible On-Demand-Systeme umzuwandeln, ähm, um dann damit kritische Standorte wie Krankenhäuser, Lebensmittelgeschäfte und andere wichtige Institutionen zu bedienen. Indem das Angebot kritisch hinterfragt wird, werden dann im Zweifel Ressourcen frei, die dann in einem technologiegestützten On-Demand-Verkehr oder auch in einem im Voraus gebuchten Service eingesetzt werden können, um diese systemrelevanten Berufsgruppen zur Arbeit zu fahren, Fahrgäste zu Apotheken und Einkaufsleben zu transportieren oder sogar Essen und Waren auszuliefern. Darüber hinaus begrenzt Quota die Anzahl der Personen, die pro Fahrzeug transportiert werden können, um die Abstandswahrung zu ermöglichen. Die Arbeiten hier werden jetzt über einen Zeitraum von zwei Wochen stattfinden. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, ist die Zeit, äh, die zur Planung, zum Entwerfen und zum Umsetzen eines solchen Ersatzangebotes benötigt wird, natürlich auch stark von den Gegebenheiten vor Ort, den Anwendungsfällen und anderen Umständen abhängen kann. In Malta äh, wurde wie auch an anderen Orten auf der Welt äh, wurden Regelungen zur sozialen Distanzierung äh, umgesetzt, die teilweise den Zugang zu Nahrungsmitteln, Medikamenten, Gesundheitsversorgung und anderen wichtigen Gütern und, und Dienstleistungen erschwert haben. Ähm, der mit via technologie betriebene On-Demand-Dienst namens Cool in Malta wurde nun als Reaktion auf die Covid-19-Epidemie so erweitert, dass er im ganzen Land genutzt werden kann. Der Dienst, der normalerweise gepulte Fahrten anbietet, wurde gleichzeitig auch äh, auf private Fahrten beschränkt, auch in diesem Fall wieder, um dafür Sorge zu tragen, dass Fahrgäste und Fahrer genug Abstand halten können. Und darüber hinaus wurde, wurden neue Funktionen eingeführt mit äh, der Lebensmittelgeschäfte und kleine Unternehmen, die zuvor möglicherweise keine Lieferfähigkeit hatten, 
die Cool-App verwenden können, um wichtige Waren an ihre Kunden zu liefern. Hierbei wird in der Fahrer-App auch ganz klar zwischen Liefer- und Fahrtwünschen äh, der Kunden unterschieden. Die Angebotsanpassungen hier wurden in nur zwei Tagen umgesetzt, äh, auch da die vorhandenen Elemente des bestehenden Services für diese neue Lösung äh, mitverwendet werden konnten. Ein weiterer Partner, eine US-amerikanische Ivy League Universität, hat seinen Campus Shuttle äh, Service, der normalerweise als Linienverkehr fährt, nun mit einem äh, via Technologie betriebenen On-Demand Service komplett ersetzt. Die Betriebszeiten des bestehenden On-Demand Service, der sonst nur nachts fährt, wurden verlängert und äh, die Kapazität der Fahrzeuge technisch um 50 Prozent verringert, auch hier wieder, um die Abstandswahrung zu erleichtern. Das Ziel dieses Angebotes ist es, in einem Zeitraum mit dann extrem verringerter Nachfrage äh, Fahrgästen, die weiterhin auf den Service angewiesen sind, äh, die größtmöglichste Flexibilität zu bieten, um weiterhin notwendige Wege absolvieren zu können. Auch hier wurden die Änderungen sehr, sehr kurzfristig umgesetzt, auch sehr kurzfristig an die Fahrgäste kommuniziert. Äh, die Umstellung, dass von einem Nachtservice auf einen ganztägigen On-Demand-Service äh, umzubauen, wurden hier in weniger als 24 Stunden umgesetzt. Ein weiteres Beispiel äh, ist der Service MyWay, dessen Start für den 20. April in Timmeru in Neuseeland geplant war. Aufgrund der Covid-19-Situation haben wir jedoch in äh, enger Zusammenarbeit natürlich mit dem Partner einen vorzeitigen Launch ermöglicht, um sehr kurzfristig einen Service für systemrelevante Nutzergruppen bereitzustellen. Der neue Service ersetzt das fixe Linienangebot vor Ort äh, vollständig und erlaubt es Fahrgästen dort nun weiterhin flexibel zur Arztlinie zu fahren oder Lebensmittel einkaufen zu können. Wie auch in den anderen Diensten ist es wichtig, die Abstandswahrung zu ermöglichen, weshalb auch hier die maximale Kapazität pro Fahrzeug auf drei Personen reduziert wurde, ähm, um so für die Sicherheit und Gesundheit sowohl der Fahrgäste als auch der Fahrer Sorge zu tragen. Zusätzlich zu den gezeigten Fallstudien äh, führen wir bei wir und wir werden zurzeit weltweit Gespräche mit weiteren Betreibern und Städten, anderen Partnern, äh, die erwägen, bestehende On-Demand-Systeme entweder zu erweitern oder zu ändern, oft um systemrelevante Personengruppen zu befördern. Ähm, darunter fallen unter anderem gerade auch drei große Städte in Frankreich. Wir äh, stehen weiterhin zur Verfügung, zusammen mit unseren Partnern kurzfristig entweder bestehende Dienste zu ändern, zu erweitern oder komplett neue Angebote zu planen, zu entwerfen und einzuführen, um den spezifischen Mobilitätsherausforderungen der aktuellen Covid-19-Situation bestmöglich zu begegnen. Auch in normalen Zeiten entwickeln wir On-Demand-Lösungen, äh, die auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind, ähm, auf die lokalen Bedürfnisse, äh, die sich äh, an den Orten, wo sich unsere Partner befinden vorfinden. Und das bedeutet normalerweise, dass wir Angebote entwickeln, die äh, oft erste, letzte Meile Probleme lösen, als Zugänger zum Linien ÖPNV dienen, Angebote, ähm, die Mobilität in weniger dicht besiedelten Orten ermöglichen oder die Bereitstellung von Krankentransporten und Schülerverkehren verbessern. Zurzeit arbeiten wir jedoch tatsächlich vermehrt mit Partnern vor allem daran, schneller und effizient Angebote zu entwickeln äh, und zu starten, die den einzigartigen Herausforderungen der aktuellen Covid-19-Krise gerecht werden. Wir arbeiten auch gerne mit Ihnen zusammen, um besondere Herausforderungen, äh, die Sie bei sich vor Ort in dieser Zeit haben, gemeinsam äh, erstmal zu verstehen und dann anzugehen, ähm, um dafür zu sorgen, dass die bestehenden ÖPNV-Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden. Äh, dabei können wir sicherstellen, dass die Anforderungen an Abstandswahrung eingehalten werden können. Praxistipps zur Desinfektion und Wartung von Fahrzeugen umgesetzt werden, etc. Das alles kann über eine einzige Plattform geschehen, die sämtliche Aspekte des neuen Angebotes zusammenfasst und optimiert. Es kann sehr schnell geschehen. Es ist möglich, innerhalb von wenigen Tagen kurzfristig Dienste entweder anzupassen oder sogar komplett neue Services kurzfristig einzuführen. Als Zusammenfassung, wir gehen alle in dieser Zeit vor großen Herausforderungen und ÖPNV-Betreiber können eine entscheidende Rolle spielen. Ähm, gemeinsam können wir dafür sorgen, dass bestehende ÖPNV-Ressourcen optimal genutzt werden. Und das können wir tun, indem wir zum Beispiel äh, systemrelevantes Personal zur Arbeit fahren, ohne ihre oder die Gesundheit anderer zu gefährden. Das, indem wir dafür sorgen, dass der Zugang zu Lebensmitteln und medizinischem Bedarf gesichert ist und äh, Mobilitätsdienste aufbauen, die in einer solchen Krisenzeit sehr, sehr schnell anpassbar sind. 
und auch die sich schnell, ändern, äh, sich schnell ändernden Anforderungen flexibel reagieren können. Falls Sie mit wir und wir werden noch nicht vertraut sind, wir bieten Mobilitätsdienstleistern und Verkehrsbetrieben seit mittlerweile acht Jahren Technologie- und Betriebslösungen mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung dynamischer On-Demand-Lösungen an. Unsere Technologie- und Betriebserfahrung kommt dabei sehr unterschiedlich zum Einsatz, zum einen mit verschiedensten Partnern, äh, unter anderem Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen oder eben auch an Universitäten. Äh, sie wird in unterschiedlichsten Geografien genutzt, von kleinen Städten und ländlichen Räumen bis hin zu großen Metropolen. Und sie wird eine, für eine breite Palette von Anwendungsfällen genutzt, einschließlich ÖPNV-Anwendungen, aber auch Schülerverkehren und Gesundheitstransporten. In all diesen Situationen arbeiten wir daran, die Dienstleistung so zu entwickeln, dass sie auf die Bedürfnisse unserer Partner und der Gemeinden, in denen sie sich befinden, zugeschnitten sind. Damit bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem Webinar teilzunehmen und wünsche erstmal weiterhin alles Gute in dieser doch schwierigen Zeit. Vielen Dank.